算是我朋友把这辆车弄没了，我也替他赔得起。就是，其实所有的高级餐厅都是一个味儿的。现在我倒是很想去吃梦初夏的特色菜了，同不同意我去蹭饭呢？除了你们，我没有其他的朋友。这就是你给我的最大最好的认清了。那个时候，我就想到一个词，叫“岁月静好”。真希望永远都可以拥有那样的心境啊，若楠，我们一辈子都不会失去那样的快乐。一口都没吃了，一天一夜了。你再去热一热医院回来了，是不是若楠醒了？朱家，若楠已经走了，说不定会有奇迹呢。
放心吧。赶快合上眼睛休息一会儿，再那么下去，你的身体都要垮了。对，我得睡一会儿。说不定我一觉起来，这一切都不是真的。你们也都不在这儿，若楠也没被我害死。睡觉，睡觉，睡觉，我睡觉，睡觉。小姐你好，我是沈安。你好，我是何若楠。很高兴认识你再这样了，何若楠已经死了，可你还得继续活着。若楠为什么会死？因为我，因为我那天办了一个烧烤会，梦想生气就跑了，然后就给若楠打电话。如果我不给若楠打，没有如果，这个世界就是混蛋的没有如果。何若楠不是你害死的。若楠在天之灵也不允许你会这么想，你知道吗？不对，因为我，因为我给他打了电话，因为我办了一个烧烤会，因为梦想跑了。初夏，初夏，我为什么要给他打电话？不，初夏，要不要给我振作一点？你现在不是一个人，你还有梦想，你还有你的父母，你还有我们，你还有在天上看着你的何若楠。必须坚强起来！你心里滴着血，你也得给我坚强起来！有没有想过何若楠在天上看到你这样，她心里会有多难过？
想哭就哭出来，大声哭出来，哭过以后，明天给我振作起来，不要再伤害你自己，不要再伤害你自己了。下托付给了总裁。穆小姐，你憔悴了不少，还是要节哀。你的心情我了解，事情发生的太突然了，谁都不会想到，那么好的一个姑娘，还那么年轻，说走就走了。我想我以后都很难找到像若楠那样的儿媳妇。我听说。在若楠临终的时候，说他最牵挂的事，就是没有人照顾你。这份友情，我听了都非常感动。所以，在他离开世界的那一刻，不加思考，就把他最关心的人，托付给他最信任的人。最关心的人当然是你，最信任的人显然就是沈爱。那个时候，他已经来不及思考，让沈安照顾你是不是合适？董事长，若楠对我的情谊，我会铭记一辈子的。不过，托什么人照顾我这件事情，我还真的没有往心里去，你也不用太在意。朋友之间互相照顾，那是理所当然。但你知道，沈安是沈氏集团的总裁，他的事务繁忙。再说你们之前，你们之间的联系也仅仅在于若楠，也就是说，没有何若楠，你们根本算不上朋友。如果你不在沈氏工作的话，你们的世界是不会交集的。董事长，您的意思。我明白了，放心吧
，冬菜，这个我想您应该过目一下，这李部门刚刚送来的，孟初夏的辞职报告。他人在哪里？据说递了辞职报告之后，收拾东西就走了，连这个月的薪水都没有领。好，我知道了。学长，你这两天一直守着我，耽误了不少工作吧？我已经没事了，你也应该忙你自己的事情去了。我倒是没什么可忙的，倒是你和梦想，你们两个人好好的。对了，沈氏集团那边，你打算什么时候回去上班？其实我。没什么，我会尽快开始工作的，不用担心。我怎么可能不担心？自从那天晚上之后，你整个人都是失魂落魄的，只是再也没有见到你掉过眼泪。你是在压抑自己，对吗？若南去世那件事，别说那个词。若南他没有，他还在。出去啊，学长。我们不聊这个话题好吗，学长？好。你不愿意，我们就不谈这个。但是我看到梦想这两天也是一言不发的，要不要今天晚上我就跟他谈？不用了，他怪我，不能原谅我，我能理解他，连我自己都不能原谅我自己。梦想，你妈给你买了新鲜的水果，要不要现在吃啊？梦想，初夏，梦想去哪儿了？这孩子最近情绪一直不好，跑出去，不会出什么事儿吧？要不然下去找找。我知道他在哪。你就让我看一眼也要吧，我就看一眼，求你了。说过了，你要是他不想见你，啊、那总睡着的时候吧，我去看一眼，去看一眼，求。话我已经说得很清楚了，不可能。来的正好，快把你儿子带走，行吗？嗯。瑶瑶妈，我也想看看瑶瑶。看了你们心里会好过吗？我这几天照顾瑶瑶，我已经心力交瘁，不想跟你们吵架。女儿的情况我可以告诉你们：侧脸几条伤口很不整齐，有些地方割得很深，留疤是肯定的。至于会不会影响面部表情，还要观察。瑶瑶只是个小女孩，脸毁了她很难接受，所以她不希望任何人看到她现在的样子。你们明白吗？明白。我们家已经跟瑶瑶办了一年的休学，希望以后我们两家不要再见面，也不要再有任何的联系，行不行？哎，请把你女儿这几天的费用交一下。瑶瑶，所有的治疗费用由我们家来负责，拜托了。这个就不必了，毕竟你们不是直接肇事者，要找。也应该找何小姐他们家。我不要。你也知道，何小姐他们家正在承受着更大的痛苦，请您千万不要去找他们。要赔偿多少，我都愿意给。我来负担。到了这个时候，就不要一个人硬撑了，让我帮你，我负担得起。学长，我知道你负担得起。但这是我欠的债，如果你替我还了，我就等于欠了双份，这样我就更累了
。今天买的蔬菜，一定要今天吃啊，放到明天可就不新鲜了。还有排骨，我放在冰箱里了，记得做。知道了，学长。你快回去吧，不是还要开会呢吗？桌子上那瓶复合维生素看到了没有？要按时吃啊！你最近几天体力和精神啊消耗都很大，不要再生病了。放心吧。我又怎么能放心呢？要不这样吧，我一忙完就打电话给你。我要考一中，一中，要成绩很好，肯定能上一中。以前我觉得中考完就分开也没什么大不了，不过现在不一样了，最好的朋友不愿意见我，我只有到一中去等他，跟他道歉。陆夏，妈愿意全力支持你。我这个人对于铁了心要走的员工，向来不挽留。不过还是想问问你，为什么？当初这个工作本来就是若能帮我找的，跟我没有关系。毕竟他留下了遗言，我愿意遵守我的承诺，让你留在沈氏。那话您就忘了吧，而且什么叫遗言？若楠他还没有走，难道你还没有接受事实吗？你仍然认为是自己的错，尽管你心里明白，可还一直不肯承认他已经走了，不会再回来了，是不是？别说了，这事儿跟你没关系。那天晚上，若楠给我打过一个电话，问我为什么要跟他订婚。在电话里，他的声音很累，很不安。我知道女人在人生大事面前，都会有一点紧张敏感，所以也没太在意。如果当时我能为她着想一点，派个司机去接她的话，那她即便是帮你们找人，也不会在精神欠佳的情况下自己开车，那悲剧就不会发生。所以我也可以说。是我害死了若楠。不对，是我害了他，是我害了他。一件事会发生，它的原因有千千万万。如果你当初根本不认识若楠，那他也不会出事；如果若楠根本没出生，他就不会有死亡。别说那个词了，行吗？你听着，孟初夏，这一切不是你的错。你不能把所有的情绪都憋在心里。若楠已经走了，你现在能做的，是好好的跟他告个别，就当做若楠会坐着这趟车去很远的地方。这辈子都不再见面，把你想对他说的话全都说出来。
，你说我怎么说你好？不是刘总这么大的单，你你都给我弄丢了。哎呀，对对不起，崔老板，我再去挖五个单，将功补过。嗯，十个。哎呀，算了算了算了算了，下回注意啊。哎呀，就就这样了。不是，那你说呢？不是，上回小张他们弄丢了单，你们不还是骂了两个多小时吗？嘿嘿，孟书记。你有这要求，我就满足你，行吧？俩住手，仨住手，不成？不不不，对了，我就随口这么一提，您先忙，您忙您的，我先走。哎，您先走。气死我了你！丁小姐，您的气质真是太好了，一看啊就是行业精英。哪有？哎呀，也没什么。不过说起来啊，咱们也算是同行，我也是做销售的，一个小小的副总监。哦，这么年轻就已经是副总监了，那我们的车辆一定非常符合您的气质。啊、哦，丁小姐，这边看一下，我们新到了三款车，啊、哦，这里的三款都是。哇，这台车好漂亮啊车有白色的吗？嗯，有，我们还正好有台新车。这台车呢，是我们最新的揽胜运动版。现在店内有活动，只需要一百六十九万就可以了。啊，那还真挺值的哈。不过我觉得这台车不太适合我。哪里不适合您了？您到车上，我再给您介绍一下。嗯、我说不适合。我觉得挺合适的。行了，就要这一款吧。全额付。另外，除了这款车要送给我美丽的女朋友之外，她还想要一辆平值又优价的，送给她的妹妹开，麻烦帮着介绍一下。好的，没问题。一会儿找我们同事给你介绍一下。那丁小姐，我们这边请。啊。好。丁小姐。有什么事情，咱们电话随时沟通。嗯、好啊，罗先生在那边等您呢。嗯、怪不得罗先生看就不看就买了，原来自己已经有一台了。你还是叫我小罗吧。其实严格意义来说，这台车和刚才买的那台都是我爸的，他就有这癖好，喜欢同款的东西，收集不同的颜色。这个真是让人生气的癖好。其实，刚才你不用替我撑场面的，买不起就是买不起，他们也不会因为我买不起而瞧不起我。我也觉得没什么难以启齿的。其实我那么做，就是想。留你电话号码的时候，几率能高点，给个面子吧。泰迪学长。学长，不是说了吗？你工作这么忙，不用每天过来接我下班。有些人啊，心里面明明急得要命，却还是要嘴硬。现在这个时间，梦想已经到家里了吧？我不来接你，让他饿肚子。哎<笑>，那学长，一会儿能不能顺便拐个弯去趟菜市场啊？不用了。都买好了，还都这么新鲜，哇，太好了，太谢谢你了，学长。你说让我说你什么好呢
，连我这么不了解女人的人都知道，女人不应该见到蔬菜比见到玫瑰还开心。啊，我们朋友之间当然不需要玫瑰了，肯定是蔬菜比较贴心嘛。<笑>贴心就好。上次刘老板那个单子怎么样了？哎呀，别提了，被人撬走了。啊？那你们那个爱财如命的老板岂不心疼死了？挨骂了吧？还真没。我们老板平时脾气是不是特别好？不过对我还行，挺不错的。他不会是对你？哎，局长，你可别瞎说。我们老板不是那样的人，他可从来没有那方面意思。我觉得老板对我比较器重，是因为。是因为我的业绩吧，之前拉了那么多响当当的爸爸，<笑>是了不起。<笑>哎，这次单子丢了，要不要我再介绍几个客户给你？哎呦，千万别！我当销售这半年来，你、丁飞还有二鹏，帮我实在是太多了，完全成为我们公司的义务销售了都。他们俩还行，你这么大一 CEO， 整天跟着人家介绍足浴盆，<笑>我这心里可过意不去。<笑>那有什么呀？你不用太独立的，也学会依靠别人。反正，你早晚也是需要找到一个可以让你依靠的男人。这话，若男以前也常说。不过，我现在完全没这个心思。若男一个人躺在冰冷冷的地下受苦。我有什么资格去找你靠的人？楚雪，你不能那么想。哎，学长，我现在的生活不也没有什么问题吗？我不想考虑那么多，我只想一个人带着梦想好好的生活下去，这样就可以了。嗯，不着急，慢慢来。小姐，来过这儿吗？没有。能，就这儿。请吧。我跟你讲，他们家的面做的特别的好吃。是吗？没错，我得。哎，好好，谢谢啊。谢谢。伸手尝一尝。你不吃吗？一会儿再来一碗吧。不用，你吃面。喝汤，<笑>这面啊一定要趁热吃才好吃。来，尝尝。吃。啊，没事儿。啊，好吃吧？嗯。你喝喝汤。香，老鸡汤。哎，我跟你讲啊，这个汤就着这个面，哎，真的尤其的好吃呢。你尝尝，尝尝。嗯，好吃吧？<笑>好吃。它到底好在哪儿啊？质朴啊，它有那样的家境，可丝毫没有骄奢的喜气。跟姑娘吃一碗面，当做很浪漫的事情，很可爱，很可贵，不是吗？有没有天理啊？我带姑娘去吃碗面叫遭白眼儿，她带姑娘去吃碗面，就是可贵可爱，是吗？我都说了，你们俩不是一个性质。哎，打个比方说吧，同样是不为美色所动，放在你身上就很正常啊，因为压根儿没有美色过来找你。可是放在一个大帅哥身上，那就是优良。因为他天天都在美女中打滚，出淤泥而不染。我说菲菲，你也别老这么打击二婆嘛。不，我就喜欢菲菲毒舌的模样。哎，初夏，他
泰理事长今天又去接你下班啊？是啊。我工作的地方他刚好是路嘛。哎，我可真佩服你们两个人，都半年过去了，竟然一点进展都没有。我这个媒婆都快被你们给急死了。若男在天上一定会骂死我。你们俩相不相信？若男在天上保护着我们。这半年以来，我虽然辛苦，也跟以前一样老犯错，可是每回遇到任何事情，我的背后都好像有一股无形的力量在帮着我，最后就一切都变得顺利了起来。这有点太悬了吧？哎呀，不管若男有没有在天上保佑你，只要你过得好，我们就放心啦。嗯。不过话又说回来，若男当初把你托付给那个什么沈案，哎，就算你自立自强跟他划清界限，可是这个沈案也太顺风下驴了吧？半年里竟然不闻不问的，我觉得没什么呀。不过听说，他经常去探望若男的父母，还帮若男的父母又领养了一个小孩，何家这才又有了笑声。他对若男。也真的算是有情有义了。至于我们，本来跟他就属于不同世界的，我倒是很感激他选择彼此，再没有任何交集。本来不就是应该这样吗？给瑶瑶在网上留言呢。回复你是吧？妈前两天去瑶瑶家看了，还是没让进门。不过听说瑶瑶一直都在努力，自己坚持学习看书，情绪上也好多了。只是，还是不太愿意见人。